大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。那么就在刚刚啊，美股下跌了百分之一点一二啊，还在继续下跌的过程当中。那么在日线级别上，我们就看到了美股正式走出了一轮日线级别下跌吸油的趋势。这里面有悟空阴线、八金阴线组合、沙僧阴线。那么行情走到这里面，已经跌破了一个非常重要的点位。这个点位呢，就是位于三万三千三百点的这个筹码中枢。这条筹码中枢呢，是由波峰连线和波谷连线构成的一个位于中心。位置的一个红色线，那么这条线跌破之后，目前对于道琼斯工业指数正在下穿幺四四十均线。那么我们看到了，目前 K 线正在下穿幺四四十均线，那么五日均线和十日均线呢，也正处在下穿的过程当中。因此呢，对于美股来说，目前已经来到了一个下跌趋势当中的日线级别下跌吸油的过程当中。那么再往下走呢，我们将要看到唐僧阴线的发生。那么整。轮行情，我们看到了美股经历了两轮半的周线级别上涨吸油之后，目前处在了一个对称性的下跌的过程当中。行情走到这个位置，下跌趋势已经非常明显，并且在当前的下跌过程当中，已经开始了同步了比特币的下跌。我们看到啊，比特币啊，在 K 线上，特别是在日线级别上，非常类似于美股的走势了。我们在比特币的行情当中，也同样看到了一个悟空阴线组。八线阴线组和沙僧阴线组，那么行情走到这个位置上，箱体的中间部分啊，也就是箱体中心位置形成了一个筹码密集区，已经跌破。目前最重要的支撑在两万七千点，也就是说箱体的下边线正在面临跌破的行情当中。如果跌破两万七千点，势必要发生完整的日线级别下跌吸油，最终呢会走出一根唐僧阴线。那么一轮日线级别下跌吸油完成之后，比特币才可能开始。小时线级别到四小时级别的反弹，那这里的反弹呢，根据的就是 K 线修战法当中时间级别切换、方向切换啊，因此呢，到达两万七千点附近是有机会出现一定的反弹的。但是行情走到这个位置上，我们看到美股已经出现了日线级别下跌，比特币完成日线级别下跌吸油，出现反弹就是资金啊，对于多头资金短暂出逃的一个机会。那以太坊和比特币的交易对我们看到啊，在日线级别上经历了反弹过程之后呢，目前处在一个震荡的过程当中。下方零点零六六附近是由五啊、呃、这个二一年五月份波峰连线连过来之后形成了一个支撑，一旦跌破的话，行情容易继续下跌。如果以太坊和比特币的交易对走弱的话，证明以太坊正处在一个领跌的行情当中。我们回到以太坊对 USDT。回到这个交易对上，我们可以看到，目前以太坊处在一个下跌的趋势当中。下跌趋势当中，我们可以看到类似比特币的走出了一个悟空阴线，然后走八金阴线组。目前呢，走在一个非常震荡的类似我们人生的沙僧阴线组的势力范围。下方呢是有唐僧阴线的一个预期。那再往下走的唐僧阴线走完之后，下方我们会看到啊，幺四四均线和幺六九均线可能会对以太坊的价格构成支撑。这个支撑点位大概是在一千六百五十。十美金附近也是唐僧阴线的一个目标位，但本轮行情我们看到以太坊已经完成了一轮周线级别的上涨，周线级别上涨修完成之后，顶到周线级别幺四四均线附近，根据我们 K 线修战法时间级别切换方向切换，由周线级别上涨修之后，日线级别到四小时级别下跌的一个需求，那么如果一旦完成。四小时级别到日线级别的下跌，就是现货和低位杠杆可以进场多头啊，或者现货的一个时间点。那么本轮行情对于比特币和以太坊来说，我认为五月二十日前后啊会出现一个。低点，这个低点呢，直到七月的时候才能回头看这个低点的位置最终到哪里。低点呢，行情当中的最低点呢，你近看是看不到的，因为行情总在下跌、反弹、震荡、徘徊过程当中。因此呢，只有到七月份的时候，我们回首来看，才能看到行情当中最终的低点。所以呢。啊、呃，在这个轮行情当中，不要呃盲目的去问啊，这轮行情低点在哪个位置？我在什么位置应该去抄底？我认为，如果出现日线级别这个唐僧阴线的话
啊，就是可以逐渐进场抄底的一个时间点和价格点。同时，我们认为啊，本轮行情最大的一个调整周期啊，它是在周线级别的调整过程当中。我们看到啊，周线级别上，比特币本轮行情经历了一轮周线级别的上涨吸油，那么有没有可能做出周线级别对称性的下跌呢？是有这样的机会的。但是，周线级别对称性下跌，这是一个小概率的事件啊。不要去回首看，呃，历年行情的五幺九行情啊，急速下跌，在五月份有个极端的下跌行情，本轮行情啊，它有可能出现日线级别下跌，完成之后就。快速反弹上去，所以呢，在五月中旬和七月中旬这一段调整和下跌的过程当中啊，要在下跌的过程当中左侧交易的话啊，缓慢增加自己的仓位或者低倍杠杆，做多的一个仓位啊，这个仓位呢，建议啊是两到三倍杠杆即可啊，这样呢既能够。顶住啊！如果快速下跌插针带来对仓位上的损害啊，带来你这个止损的一个啊应急需求。啊，也能够啊，让这轮行情在未来，因为比特币和以太坊都是每四年一轮牛熊的更迭啊。那么，当前行情是牛熊更迭的一个调整时间的一个底部建仓的一个窗口啊。这个窗口当中一定要有仓位，有仓位才能伴随行情，最终呢赢得未来牛市行情当中一般都是二十倍左右的利润啊，才能。获得这样的利润，现货是二十倍，那对于合约来说，对低倍杠杆合约来说，可能是四十倍到六十倍的利润。所以呢，在把握行情的时候，要分仓进场，分布式进场，同时呢，对本轮行情回调的一个预期，要有一个周线级别的。啊，警惕性，同时呢，也在也要在日线级别下跌期完成之后，逐渐布局自己的仓位啊，尽量在左侧布局。这样的话，你的点位可能会随着调整和下跌逐渐夯实起来。呃，有条件的话，或者仓位轻的话，可以逐渐的利用马丁策略啊，赌场必胜策略，把这个仓位建起来。那后面的行情当中，牛市重启之后，一定会获得非常丰丰厚的利润。然后我们简单说一下几个重点的啊，市场热度比较高的币种啊，像这个 PEP。e 那我在昨天的行情分析当中就给出了，目前行情正在一个下跌的趋势当中，这种下跌趋势呢是由波峰连线、波谷连线构成的一个下跌趋势。目前我们可以简单画出啊它的一个收敛三角形的结构。那在收敛三角形的过程当中，我认为。焦点位啊，近焦点的这个这个区域上，才是可能发生反转和变盘的一个时间点。那么目前正处在一个下跌的趋势当中，同时呢，我们可以把时间级别调整到日线级别，在日线级别上，目前 P E P 还没有完成它日线级别下跌修当中的一个唐僧阴线，走出了悟空阴线之后走八阶阴线组合，沙僧阴线目前没有走出唐僧阴线，因此呢，对于 P E P 的。下跌过程当中的一个目标位大概是在零点五个零五个零一二美金附近啊，在这个区域上，同时也是一个近焦点的区域，这个区域上才可能发生一定的反弹行情。那么对于 PEP 来说，是本轮行情最关键的热点币种之一啊，曾经一度成交量在当日超越了比特币。比特币啊，超越了以太坊，但是行情走到这个位置，我们看到啊，两轮日线级别上涨吸油，走到一个八阶阳线的这个位置上，目前正在一个日线级别下跌吸油的回调过程当中啊，因此抄底还需要耐心等待调整到一定位置。那么我们回头看它的调整幅度非常巨大，已经达到今日的百分之六十六以上啊。那么我认为，如果继续下跌的话，调整到百分之八十左右啊，从高点到低点。到百分之八十左右的情况下啊，也就是说到零点五个零啊，一个一的这个位置，大概就是可以啊，逐渐进场抄底的一个时间点。这种币种下跌非常迅速，但我认为，因为它是一个币圈的热点币种，呃，大部分筹码的。存在于超级主力和各种庄家手里，在高位它已经完成了换装，所以呢，一旦它出现反弹，也是非常迅速的。但目前行情在这个位置上仍然没有走出标志性的阳线，因此呢，我们要耐心等待它低点发生之后啊，再可以才可以进场。啊，那么对于 B R C 二零来说，我认为它的龙头币种虽然经历了这种回调啊，但是在未来龙头币种必然会出现呃先发制人的啊反弹行情。昨天提到的 UNI 啊，今天呃上午的时候出现了一定的反弹行情，从 4.8 美金打到了 5.2 美金附近。
呃，下面的行情当中，我认为整个 5.3 美金以下这个区域上是 UNI 的黄金坑的位置。那么在周线级别上和日线级别上，我们可以看到啊 ，UNI 在底部的这个位置上出现了一个支撑位，这条支撑位呢，非常类似于啊。零八啊，一八年比特币的行情啊，一八年比特币在呃六千美金附近的这个位置上也曾经出现过一定的支撑位，然后打到三千美金出现了一个见底，六千美金的那个位置呢，正好是一个啊有大量筹码聚集的一个支撑位啊，这里面主力庄家呢也在五点三美金附近被深度套牢，套牢之后呢，他还是要跟随行情继续抛售筹码，出现一个黄金坑的位置之后，在底部。啊，超级主力会进行吸索拉洗，太阳套杀当中的吸和锁的动作，因此呢，底部位置目前对于 O U N I 来说已经进入黄金坑，进入黄金坑之后，对于散户来说是缓慢进仓，抄底的一个价格区域啊，记住啊，是一个价格区域。在行情当中，一定要不要带有这个单点进场的思维，多点进场了，摊平成本，摊低成本之后，后面的行情当中，你才能获得更多的利润。同时啊，逐渐建仓进场，会让你心态更稳定，更能够拿住筹码。在底部位置呢，千万不要抛售筹码，而是要把这个筹码重新拾回来，在高位上才可以逐渐减仓获利离场。那么好，由于时间的关系啊，今天的节目就到这里，非常非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够呃给我一个一键三连，让更多的朋友能够看到《K 线西游战法》这本书，感谢大家，再见。